嗨，我是阿宪，欢迎来到我的频道。随着气温慢慢的增高，一起一会的粉红世界已经悄然来到。想必以目前的你，应该是正前往日本赏樱的路上，或者是刚从日本满载而归的归途上吧。如果你没去过日本，那就跟着我的脚步，带你大致逛一下日本东京，看看东京到底有什么神奇的魔力，一年四季都是台湾人出国的首选呢？这里先提供你一份国人初次造访东京游玩的小地图，让你快速规划自己的初次旅行。至于交通的部分，我推荐你买东京地铁通票或是西瓜卡。首先呢，前些日子日元狂贬，相信不少人应该耳闻，或者身边有朋友换到零点二二开头的日币，这时候福泽谕吉身上散发着一种独特的香气。再来是交通便利，台湾来往日本的航班算蛮多的，但因为疫情刚刚趋缓，所以航班还没恢复到疫情之前的盛况。但随着各家航空公司的增班，以及廉价航空的竞争，几千元往返日本大都市的日子应该已经很近了。机场到东京市区的大众交通工具也挺方便的，电车、巴士，甚至计程车等许多选项。只要上网稍微做一下功课，都能轻松的了解。住宿方面，多数初次来到东京的旅客都会选择浅草或者是上野。除了选择多以外，价格更是十分的亲民。第三是日文里有许多的汉字，看不懂五十音的华人，至少还可以凭借着汉字来大概了解一下是什么意思。东京除了是国际级的大都市外，它也是跟巴黎、米兰、纽约并列世界上的时尚都会区，以及很多流行元素都是从这边开始的。第四点，饮食文化与中华文化一脉相承，甚至添加了许多自己的和风料理，以及本身独特的生鱼片文化。这些食物因国际化的因故，世界各地都能看到这些美食。第五点，动漫文化与宅文化。身为一个八年级的大叔。从小就是看着《七龙珠》和《灌篮高手》长大的，甚至最近的《进击巨人》，我都有跟风的追一下。而且在东京，还无意间在秋叶原形成了一个聚落，女仆咖啡店更是不计其数。不得不说，日本的文创实力真的还蛮强的第六点，各个类型的商场、百货公司、商店街应有尽有，尤其是特殊的节日，百货公司都会推出许多折扣。其中 ，Outlet 的价格与台湾 Outlet 的比起来，真的很有感。而东京迪士尼乐园更是适合全家大小一起前往的地方。第七点，日本有许多历史悠久的神社，供当地人或是旅人参拜。除了建筑与中国传统的建筑相仿之外，
这个神社内所贩卖的玉手，更是许多出事造访民众会掏腰包购买的东西。东京有四大赏花名所：上野恩赐公园、剪枝头恩赐公园、木黑川、千鸟之渊。其中剪枝头公园比较远，它在山阴市。第八点，车程几个小时之内有许多度假胜地或是名山大水。国人都很喜欢的千景泽，在日本当地就是属于避暑的圣地，或是隔壁县都有许多不一样的景点等着旅客，处处有惊喜，会让民众一访再访第九点，除了上述多数女人喜欢的逛街购物文青行程之外，介于浅草区和上野区之间，有个全日本男人都知道的地方，甚至在许多迷片中都会上演的情节——泡泡浴天堂吉原。有些店家甚至会服务外国人。至于情节的话，请自行脑补。第十点，琳琅满目的药妆店，在日本像感冒、发烧、头痛这些小症状的病毒，日本有许许多多好用的成药，效用出奇的好。只要身边有人说要去日本，都会莫名其妙的被拜托。哎、欸，阿宪，你帮我带叉叉叉的药物好吗？日本的药妆店密度应该是全世界最高的吧。中二以上要风景有风景，要美食有美食，要逛街有逛街，要圣地巡礼有圣地巡礼。有机会请务必来日本走一走
for riding the Tilden Line today. This train is the limited expense. We'll see you next time. Bye bye.